saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Soy Rocío Flores y les doy la bienvenida a este su programa Hágalo con Estilo. El día de hoy vamos a hacer tres manualidades súper fáciles. Vamos a hacer un vestido en dos pasos, vamos a hacer una cenefa, vamos a decorar nuestra casa y en nuestra sección recicle, reutilice y decore vamos a hacer un organizador o un portalápiz. Entonces empecemos que es súper fácil. Vamos a coger para el vestido de niña, vamos a necesitar una camisetica o un mameluco de los que ella ya tiene en casa, de esos de que se le van quedando y que esta parte de abajo ya no le sirve o ya no la utilizamos. Y la vamos a cortar en toda la cintura. Se puede en toda la cintura o debajo de la sisa de la manga, donde ustedes quieran. Esta la vamos a hacer en toda la cintura. Ya teniendo la mitad de la camiseta o la mitad del mameluco, lo vamos a emparejar. Lo cortamos, lo afinamos y que nos queden en ambos lados iguales. Vamos a coger una tela que nos combine, un color que le queramos poner y vamos a mirar cuánto largo necesita la niña para el vestido. En este caso tenemos 30 centímetros de largo y el ancho es todo lo que trae la tela que es 1.50. Y aquí es donde empieza lo fácil. Entonces vamos a coger y vamos a recoger toda esta tela para pegársela a esta camiseta. Entonces, cogemos la máquina y empezamos a coser. Y con la ayuda de un tenedor vamos a hacerle todos los prensas. Entonces, que el tenedor me mire y giro. Y empiezo a coser. Así nos quedan todos los prenses de igual tamaño. Vamos a prensar toda la tela hasta llegar al final. La parte del final la dejamos sin prense porque ahí es donde vamos a empatarla. En la parte de abajo le vamos a hacer un ruedo. De un centímetro de ancho, máximo dos. Se lo podemos hacer con zigzag o con puntada recta. Abajo también le podemos pegar franja o cintas decorativas.
hasta la parte final de la tela le hacemos el ruedo. Ya medimos la tela recogida, cuánto nos da con la blusita. La idea es que nos sobre un poquito, entonces no vamos a cerrarla antes de pegarla. Vamos a empezar a pegarla y después la cerramos para poder ver qué nos sobra. Entonces, ponemos las dos prendas al revés para así unir derecho con derecho. Coloco la blusa que me mire el derecho y coloco la tela. En un costado empiezo a pegar un prense, pero le dejo ventaja para unirla. Y empiezo con puntada recta a unir la tela de abajo y la blusa. Vamos midiendo la parte de atrás, que si nos vaya a alcanzar, para saber a cuál entregamos. Antes de llegar a la parte final, vamos a sacarlo para unirlo. Entonces, aquí donde está la costura, le hago la marca donde debo de coser lo mismo con esta. Y aquí uno este costado. Y al final presillamos muy bien, ya que esa es la costura que nos va a sostener el vestido. Y afinamos esta tela que nos quedó, porque siempre queda. Y aquí en esta costura pasamos un zigzag o pasamos un, un filete. Volvemos a poner la máquina en puntada recta para terminar este pedacito que nos falta, aquí donde estábamos terminando de cerrar. Aquí afinamos todo este bordo, sea con fileteadora, las personas que tengan la fileteadora en casa, las que no lo hacen con tijera y luego la pasamos con un zigzag. Recuerden que todas esas costuras rectas que hagamos Después las debemos pasar con un zigzag y si la máquina no tiene zigzag debemos pasarle otra costura al orillo para poder que nos duren más las costuras que hacemos. Aquí le pasamos el zigzag.
para pulir. Sellamos y terminamos. Vamos luego a pulir todas esas hebras, a pulir todo lo que nos vaya quedando y ya volteamos y nos queda lindo el vestido. Les queda listo, les queda fácil de hacer. Así vamos a hacer esos primeros vestidos. Ya después nos arriesgamos, ya después hacemos la parte de, de arriba. Pero así sé que son muchos los vestidos que van a salir en casa porque vamos a aprovechar todo lo que tenemos. Entonces espero que hagan el de ustedes bien fácil. Vamos a ir a un corte de comerciales, pero ya regresamos para que hagamos la ceniza. Gobierno de Colombia. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricula los sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Hacemos de nuestra vida un ejemplo. Logramos construir un país donde los valores son el cimiento del futuro. Somos el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA. Comprometidos con la ética profesional, ejercemos la inspección, control y vigilancia de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares. Si usted ha sido víctima de una mala práctica de un ingeniero o profesional de cualquier nivel relacionado con la ingeniería o de un maestro de obra, denuncie. No solamente puede trabajar el hombre, uno la mujer también y puede ayudarlo. Y yo digo que si una hace una cosa, la otra puede ser otra. Y ahí se puede intercambiar los productos que uno va haciendo. La restitución de tierra llamó a mi papá. Dijeron que le iban otra vez a devolver las tierras. Ya tenemos nuestro cultivo, ya tenemos nuestros, nuestros animales. Yo estoy metida de lleno. Porque yo sí sé que yo confío mucho de que sí va a funcionar. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida 
por disfrutar. Soy Juan David Manjarres, soldado profesional, futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. Invima, Gobierno de Colombia. Qué bueno saludar a todas aquellas personas que nos ven a través de Cable Plus Televisión, de las redes sociales y de la Corporación Oriente TV. Para todos ustedes un saludo muy pero muy especial. Bueno, vamos a hacer una cenefa. ¿Qué necesitamos para esa cenefa? Vamos a necesitar un trozo de madera, puede ser así estos ya que están listos o puede ser rústico que no lo encontremos. Y vamos a necesitar cordón, cinta, lacitos, todo lo que tengamos. Y vamos a hacer esto, vamos a poner aquí y a sacarlo. Vamos a poner doble el lazo o la cinta de diferentes largos, de diferentes colores. La idea es que nos quede una combinación bien bonita. Vamos a poner cinta. El largo de la madera es del largo de la cortina o del espacio de la sala de la ventana para donde lo vamos a hacer. Como también sirve para decorar, entonces en un espacio se mide y después se corta en este caso lo estoy haciendo solo de 50 centímetros ya después de que tengamos listo muchas cuerdas vamos a empezar a ponerle accesorios todo lo que tengamos en casa Entonces, cuál es la idea la idea es que estas primeras lleguen hasta bien arriba le hacemos el nudo y por la parte de atrás dejamos y le ponemos otro. Le podemos poner varias en la misma cuerda. Y aquí le podemos poner otro y al final le podemos poner una más. El nudo del final sí debe ser un nudo para ir rematando. Entonces, hacemos un nudo y lo pasamos una, dos, dos o tres veces para que nos quede un nudo de terminal. Lo cortamos y los pueden ir sellando con un encendedor. Vamos a poner muchas cuerdas y vamos a colgar todo lo que tengamos en casa, todos los accesorios. Ya les voy a mostrar cómo queda terminado. Vamos a ir terminando este porque sí quita mucho tiempo. Solo es que es muy fácil la técnica, pero hay que invertirle buen tiempo.
Las cuerdas pueden ser una más larga que otra, se dobla, pero aquí uno la nivela y pone una más larga que la otra, para que quede bonito. Si tienen estrellas, le ponen estrellas al final, estas que son así. Todas estas partes deben, ir, deben de ir bien selladas. Y al final los tres las tres pasadas para que nos quede el nudo final Ahí está, vamos a ponerle otra estas cuerdas las ponen de largo deseado Depende de donde la vayan a poner. Vamos a terminar primero en estas. Si es con cinta, también pueden enhebrar la cinta y después pasar las perlas, los accesorios, todo lo que estén pegando. Siempre asegurar con un nudo para que se sostenga. En la parte final vamos a poner una que sí pase la aguja y le hacemos nudo. La idea es ponerle a todas. Vamos revisando todas y cada una de las cuerdas para que si nos queden con accesorios. Vamos organizando, vamos acomodando.
y vamos a ponerle más, vamos a ponerle esta negrita por aquí y aquí en estos espacios podemos poner más cintas y más asexuales Aquí es donde desnivelamos, ya pusimos una, entonces la podemos correr y que esta nos quede más larga. Con la cinta también hacemos los mismos tres nudos. Vamos a apretar, a mirar a cuál le falta y debemos seleccionar aquí cada color. Que nos queden juntos, pero no que nos quede uno sobre el otro. Entonces, este nos va quedando, nos va a ir quedando así y nos va a quedar del largo que queramos. Y, no, y lo vamos a llenar todo, todo, que nos quede así uno junto al otro. Ya en casa con más tiempo lo van a terminar. En las puntas les explico cómo hacemos. Cogemos un cordón y le damos aquí vuelta. Amarramos y hacemos tres nudos y le damos otra vuelta. Aquí le hacemos un triángulo, entonces aquí podemos terminar más, pasarlo por el último Tomamos la medida y aquí le hacemos lo mismo Sostenemos y aseguramos muy bien. Y aquí en la punta guardamos varias veces. Y corremos este hacia los extremos cortamos el excedente y lo organizamos que nos quede entonces ya así lo colgamos lo sujetamos y nos queda bien decorativo espero se animen a realizarlo vamos a ir a unos cortes comerciales pero ya regresamos a nuestra sección recicle, reutilice y decore para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. Invima. Gobierno de Colombia.
cruces en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricula los sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Hacemos de nuestra vida un ejemplo. Logramos construir un país donde los valores son el cimiento del futuro. Somos el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA. Comprometidos con la ética profesional, ejercemos la inspección, control y vigilancia de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares. Si usted ha sido víctima de una mala práctica de un ingeniero o profesional de cualquier nivel relacionado con la ingeniería o de un maestro de obra, denuncie. No solamente puede trabajar el hombre, uno la mujer también y puede ayudarlo. Y yo digo que si una hace una cosa, la otra puede ser otra. Y ahí se puede intercambiar los productos que uno va haciendo. La restitución de tierra llamó a mi papá. Dijeron que le iban otra vez a devolver las tierras. Ya tenemos nuestro cultivo, ya tenemos nuestro, nuestros animales. Yo estoy metida de lleno. Porque yo sí sé que yo confío mucho de que sí va a funcionar. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida por disfrutar. Soy Juan David Manjarres, soldado profesional futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. Invima, Gobierno de Colombia. Bueno, vamos a hacer este organizador o este porta lápiz. Para eso vamos a necesitar dos recipientes, pueden ser dos vasos, dos tarros, dos coquitas que tengamos. Vamos a necesitar foamy, que nos haya quedado por ahí de otros trabajos. En este caso voy a utilizar morado y también naranja y plata. Cinta decorativa. Y vamos a necesitar cartón. Entonces, la idea es hacer el organizador que al cogerlo, cojamos los dos. Entonces, vamos a cortar un cartón que tenga el mismo ancho del, de los tarritos. Y vamos a dibujarle en la parte de arriba una orejita. Vamos a dibujarle como así para agarrar. Y le vamos a medir la altura que queramos. Ya después de recortar esto muy bien, 
nos quedaría algo así. Y lo que vamos a hacer es empezar a forrar cada uno. Esto lo podemos hacer con dos, con cuatro, con seis. Aquí podemos seguir a varios organizadores. Entonces, vamos a coger silicona y vamos a coger fondo. Y vamos a ir poniendo. Y pegamos. La idea es por un lado y después por el otro. Podemos ir recortando y después lo terminamos de pegar bien. Lo vamos a cortar por todo el contorno. Esta parte también hay que cortarla. Primero la cortamos así rústica y ya después la afinamos. Por todo el borde. Y pegamos bien las esquinas. Levantamos y pegamos bien. Y hacemos lo mismo por el otro lado. y recortamos es mejor recortar cuando ya está pegado para que le quede más preciso pero si quieren también lo pueden marcar y pegarlo Vamos mirando todos los bordes. Con foamy de otro color, en este caso es mirellado. Vamos a cortar aproximadamente un centímetro y le vamos a tapar esta ventajita que se nos ve aquí. Vamos a ponerle esta que está más corta.
y le vamos a dar vuelta por todo esto para tapar que se no se nos vea el cartón lo pueden tapa, tapar también con con cinta o con lentejuelas o mil de ellas y vamos a reutilizar todo eso que tengamos por ahí empezado en casa Y por este lado también. En la parte de abajo no es necesario, pero por este lado sí. Ya teniendo este centro así, vamos a coger los tarritos y los vamos a forrar. Y vamos a cortar el excedente. En caso de que fueran redondos, se picarían todos así y se echarían así hasta el centro. Como en este caso es cuadrado, entonces vamos a cogerlo, le vamos a hacer este pliegue, vamos a sostener y vamos a cortarlo. Y ahí sí vamos a pegar. Hacemos lo mismo en la otra esquina. Y pegamos. Aquí donde empatamos no hay ningún problema que nos quede para la parte de encima porque ahí es donde vamos a pegar uno con otro.
ya teniendo uno hacemos lo mismo con el otro Sostenemos y ponemos. Ya vamos a pegar este empate, lo ponemos hacia el centro, lo mismo que este otro empate. sostenemos lo ideal en este caso es que la decoración no sostenga los dos recipientes que cojan los dos recipientes y la tablita y la tablita del centro para así ayudarnos a sujetar. Este para empatarlo no lo vamos a poner aquí, sino que sostenga el otro. Para que nos quede más fino.
aquí si sí lo podemos empatar más preciso esta cinta nos sostiene la parte de abajo y vamos a coger una cinta decorativa para que nos sostenga la parte de arriba esta la pegamos desde todo el borde Aquí le ponemos buena silicona que nos sostenga todo. Aquí doblamos y la ponemos que nos entre bien. Y nos queda un organizador para que coloquemos todo lo que tengamos. Y nos quede más fácil de manipular. Ustedes pueden poner varios. Ya sería más cortica lo del centro y sería una sola cogedera, pero así les quedaría para fácil de transportar muchas cosas. Bueno, vamos a darle la suerte a uno de nuestros fieles televidentes que nos ha llamado al 551-2795 y en la extensión 104 se ha inscrito para participar de las manualidades que hacemos aquí. Vamos a mostrarles que vamos a rifar un cojín que hicimos en programas pasados. Vamos a darle la suerte. Doris García para Doris García un saludo muy especial solo está el nombre y el número telefónico así pues que para Doris y para toda su familia un saludo muy especial a ustedes por acompañarnos a ustedes por estar tan pendiente de este su programa mil y mil gracias recuerde que estamos en Cable Plus Televisión uniendo emociones